హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ తెలుగు అమ్మాయి భవానీ మీరు చూస్తున్నారు ట్రెడిషనలీ హోమ్మేడ్ ఛానల్ మీరు ఇప్పటి వరకు నా వీడియో చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి మీరు నా ఛానల్ని ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారో మీకు వీడియో ప్లే అవుతుంది కదా దాని కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే నా వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడొచ్చు అలాగే నా వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీ వరకు చేరాలి అంటే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ఒకసారి హిట్ చేయండి ఈరోజు నేను మీకు షేర్ చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు చూడగానే అర్థమైపోయింది నేనేదో పౌడర్ మీకు పరిచయం చేయబోతున్నానని ఇదేంటి అంటే మునగాకుతో టేస్టీగా కారపొడి ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఇదైతే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన కళ్ళకి కానివ్వండి అలాగే మనం ఇది వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ కానీ టూ టైమ్స్ కానీ తిన్నట్లయితే మన కడుపులో ఉన్న నులిపురుగులన్నీ చనిపోతాయి అలాగే మనకు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అలాగే ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ మునగాకు వల్ల అలాగే మనకి మోకాళ్ళు నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది మరి ఈ వీడియో అయితే మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అలాగే చాలా బాగుంటుంది కూడా మరి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మునగాకుని చక్కగా వాష్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి అసలు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ మునగాకు పౌడర్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలాగే కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా ఉండేటట్టు చూపించబోతున్నాను మరి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఈ మునగాకు పౌడర్ని ట్రై చేసి వాడి చూడండి అలాగే మీకు ఇది వాడటం వల్ల ఏమన్నా చేంజెస్ వచ్చాయో లేదా అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి మరి దీనికోసం ఏమేమి అవసరం అవుతాయో చూసేద్దామా ఫ్రెండ్స్ ఈ మునక్కాయని మనం ఏమి మునకాకుని మనం ఏమి అంటామంటే డ్రమ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మునగా మునక్కాయలు మునక్కాయ యొక్క ఆకులు ఉంటాయి కదా మునగాకులతో ఈ పౌడర్ని చేసుకుంటాం మనం నేనైతే మునగాకుల్ని చక్కగా వాష్ చేసేసుకొని ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా చక్కగా ఒలిచి రెడీగా పెట్టుకోవాలి నేను ఒక కప్పు మునగాకుల్ని తీసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మునగాకుల్ని తీసుకోవాలి ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మునగాకు వల్ల వెయిట్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతాము మునగాకు యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఇంకా ఏమేమి అవసరం అవుతాయో దీనికోసం నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మునగాకు రెడీగా పెట్టుకోవాలి అలాగే మినప గుండ్లు ఉంటాయి కదా మనం దోశకు పోసుకుంటాము ఆ మినప గుండ్లు అలాగే పచ్చిశనగ పప్పు అలాగే ఉప్పు అలాగే వేరుశనగ గుండ్లు నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు ఫ్రెండ్స్ అలాగే కొబ్బరి తురుం ఎండు కొబ్బరి తురుం ఫ్రెండ్స్ అలాగే ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు మీరు తినే కారాన్ని బట్టి ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే సాల్ట్ కూడా తినే దాన్ని బట్టి మన టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర కొంచెం ఆయిల్ అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే కొంచెం కల్లుపు తీసుకుంటున్నాను ఎందుకో నేను మీకు చెప్తాను ఒక మంచి చిట్కా చెప్తాను అలాగే ఒక ఎనిమిది కానీ తొమ్మిది కానీ మెంతులు కూడా తీసుకోవాలి మెంతులు కూడా అరుగుదలకి చాలా మంచిది అలాగే కొన్ని ఆవాలు కూడా రెడీగా పెట్టుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నట్టయితే మనం ఈజీగా టేస్టీగా ఈ మునగాకు పౌడర్ని చేసేసుకోవచ్చు ఇది మనం దోశలోకి కానీ ఇడ్లీలోకి కానీ దేనిలోకైనా తినొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్స్ట్ బాండి తీసేసుకున్నాను బాండి తీసేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ని వేసుకొని వేయించుకోవాలి ముందుగా అయితే నేను మునగాకు చూపించాను కదా మునగాకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ ఏమీ వేయని అవసరం లేదు మామూలుగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మునగాకు వచ్చేసి మనకి పౌడర్లా అయ్యే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పచ్చి ఆకులను ఎప్పుడు వాడం కదా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు వేయించే వాడతాము కరివేపాకు ఎలా అయితే వేయించుకుంటామో సేమ్ అలాగే వీటిని కూడా బాగా వేయించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా చేంజ్ వచ్చేసింది నేను బాగా వేగిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇంకా వేపాలి మనం చేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు మెత్తగా పౌడర్ లాగా అవుతుంది అప్పటి వరకు మనం వేపుతూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా నేను ఇప్పుడు చేత్తో నలిపి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అలా పౌడర్ లాగా అయిపోవాలి నలిపినప్పుడు మునగాకైతే వేయించడం అయిపోయింది నేను నెక్స్ట్ అందులోనే పల్లీలు యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే వేరుశనగ గుండ్లు యాడ్ చేస్తున్నాను అవి కూడా ఇలా మనం చట్నీకి ఎలా అయితే వేయించుకుంటామో అలా పల్లీలను కూడా వేయించుకోవాలి పల్లీలు కొంచెం వేగిన తర్వాత తెల్ల నువ్వులు అని చెప్పాను కదా తెల్ల నువ్వుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసి వేపుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత మునగాకు ఎలా అయితే మనం వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్నామో అలాగే వేరుశనగ గుండ్లు తెల్ల నువ్వులను కూడా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి 
అలా మనం ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ని వేయించుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే బాగా చక్కగా వేగిపోయాయి వేగిపోయిన తర్వాత నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎండుమిరపకాయలు కూడా ఆయిల్ వేయకుండా వేయించుకోవచ్చు కానీ నేను కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేశాను వన్ టేబుల్ స్పూనే వేశాను మీరు వేసుకునే ఎండుమిరపకాయలని బట్టి మీరు కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ టేబుల్ స్పూన్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మనం కారపొడికి ఎలా అయితే వేయించుకుంటామో అంటే క్రిస్పీగా అయినట్టు తెలుస్తుంది కదా మనకి పౌడర్ అయ్యేటట్టు అప్పటి వరకు మనం ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేయించుకోవాలి దీనిలో నేను చెప్పబోయే టిప్ ఏంటి అంటే ఎండుమిరపకాయలు మనకి ఘాటు వస్తూ ఉంటుంది కదా వేయించేటప్పుడు కొంచెం కల్లుప్పు వేయడం వల్ల ఘాటు అయితే కొంచెం తగ్గుతుంది పూర్తిగా తగ్గుతుందని నేను చెప్పను కానీ చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని కొంచెం కల్లుప్పు యాడ్ చేశాను అవి కూడా వేయించేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఎండుమిరపకాయల్ని నెక్స్ట్ నేను కొబ్బరి తురుము పట్టుకున్నాను కదా ఎండు కొబ్బరిని ఎండు కొబ్బరిని కూడా కొంచెం వేడిగానే ఉంది కదా పాను సో నేను అందులోనే యాడ్ చేశాను కొంచెం వేయించుకోవడం వల్ల మనకి ఏ రెసిపీ అయినా అంటే ఏ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా బాగా పచ్చిదనం అనేది పోతుంది నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను అందులో ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పచ్చిశనగపప్పు యాడ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ పచ్చిశనగపప్పు యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ కొంచెం అలా వేపుకొని ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ని ఇందులోనే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ వేపే పని లేదు కొంచెం వేగిన తర్వాత నేను ఇందులోనే మినప గుండ్లు అని చెప్పాను కదా మినప గుండ్లు బదులుగా మినప్పప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం మనకి తాలింపు మినప్పప్పు బయట దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి వేపుకోవాలి నెక్స్ట్ అందులోనే మెంతులు ఒక ఎనిమిది ఆరు తొమ్మిది మరీ ఎక్కువ వేస్తే మనకు చేదు వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ అందులోనే కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసేసి వేపుకుంటున్నాను ఇవి మనకి మంచి స్మెల్ వస్తుంది మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు అప్పటి వరకు మనం వేపుతూనే ఉండాలి మనం లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కారప్పొడికి ఎందుకంటే అవి బాగా వేగుతాయి అలాగే మిక్సీ కూడా బాగా పడతాయి నేను అందులోనే కొంచెం ఆవాలు కూడా యాడ్ చేశాను పావు టీ స్పూన్ కన్నా ఇంకా తక్కువే ఎందుకంటే ఆవాలు కూడా మనకి చేదు వస్తాయి ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల కొంచెమే యాడ్ చేసుకోవాలి కొంతమంది వేసుకోకుండా కూడా చేసుకుంటారు అది ఆప్షనలే ఆవాలు కూడా కానీ వేయడం వల్ల మనకు మంచి టేస్ట్ అయితే వస్తుంది అందులోనే ధనియాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసేసి బాగా వేపుకుంటున్నాను ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మనకు మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అలాగే మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది మీకు అర్థమైపోతుంది ఎప్పుడు స్టవ్ కట్ వేయాలో ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయిన తర్వాత మనం వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా ఆరబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆరిపోయే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకే తెలుస్తుంది ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో అలాగే మన హెల్త్కి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో ఈ పౌడర్ వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు చూపించాను కదా ఇది వచ్చేసి ఆప్షనల్ కానీ వెల్లుల్లి వేయటం వల్ల మన రెసిపీకి అయితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ వెల్లుల్లిని డైరెక్ట్గా వేయకుండా కొంచెం క్రష్ చేసి అంటే బాగా కొంచెం దంచి వేయటం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నేనైతే వెల్లుల్లిని లైట్గా దంచిన తర్వాత మన పాన్ వేడిగానే ఉంది కదా అందులో వేసేసి లైట్గా వేపుతున్నాను ఇలా వేపటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన వెల్లుల్లి రెబ్బలు అనేవి పచ్చిదనం పోతుంది అలాగే మంచిగా పౌడర్ అవుతుంది నేను ఇలా అన్నీ వేయించి పెట్టుకున్నవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా ఆరబెట్టుకుంటున్నాను అది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో చూడండి అన్నీ వేయించిన తర్వాత ఇలా అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాము ఇవన్నీ నీట్గా ఆరిపోయిన తర్వాత మనం పౌడర్ వేసుకోవాలి మనం పౌడర్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా వేయాలో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ అసలు మునగాకు మునగాకు సేమ్ కా కరివేపాకు పొడి ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి కళ్ళకైతే అస్సలు ఇంకా చాలా మంచిది నెక్స్ట్ పౌడర్ ఎలా వేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇవైతే బాగా ఆరిపోయాయి 
నేనైతే ఒక మిక్సీ జార్ తీసేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని ముందుగా వేరుశనగ గుండ్లు నువ్వులు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ మనం మిగతా గింజలన్నీ వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా పచ్చిశనగపప్పు జీలకర్ర ధనియాలు అలా అన్నీ వేయించాం కదా వాటన్నిటినీ నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే నెక్స్ట్ కొబ్బరి తురుము పట్టాం కదా తురుము పట్టిందని కూడా వేయించాం కదా అలాగే కొబ్బరి తురుమును కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొబ్బరి తురుము వేస్తాం కదా కొబ్బరి తురుము కూడా చాలా మంచిది మన హెల్త్కి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ అదైతే యాడ్ చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇలా యాడ్ చేసినవన్నీ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి నేను సాల్ట్ వేసి నేను మీకు చూపిస్తాను సాల్ట్ వేస్తున్నాను చూడండి మన రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం తక్కువే వేసి మిక్సీ తిప్పిన తర్వాత టేస్ట్ చూసి దాన్ని బట్టి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఒకసారి మిక్సీ తిప్పేశాను ఆ వ్యూ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా నలిగిపోయాయి తర్వాత నేను ఎండు మిరపకాయల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను కచ్చా కచ్చాపచ్చాగా నలిగిపోయిన తర్వాత అంటే పూర్తిగా తిప్పకూడదు అని కచ్చాపచ్చాగా అంటే లైట్గా తిప్పుకోవాలి అని మిక్సీ నెక్స్ట్ ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసేసాను కదా ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసిన తర్వాత వ్యూ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా పై పైన తిప్పాను నెక్స్ట్ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అలా ఒక్కొక్కటిగా మనం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అన్నీ ఒకేసారి వేస్తే కొన్ని మెదిగి కొన్ని మెదగకుండా ఆగిపోతాయి నెక్స్ట్ అందులోనే నేను వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను క్లియర్గా నెక్స్ట్ అందులోనే మునగాకును కూడా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా మునగాకు వేయించాం కదా దాన్ని కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసుకోవాలి మునగాకు ఎంత బాగా వేగితే అంత మెత్తగా మంచిగా పౌడర్లా వస్తుంది మళ్ళీ మిక్సీ వేసుకోవాలి మిక్సీ వేస్తాను వేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా పై పైన మిక్సీ తిప్పాను లైట్గా మిక్స్ అయింది నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ మిక్సీ వేస్తాను దాన్ని అలా మన మనం మిక్సీ వేసుకున్న తర్వాత మనకి మామూలుగా కారపొడి పౌడర్ అయితే ఎలా అయితే వస్తుందో అలాగే వస్తుంది సేమ్ మన పౌడర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మన మునగాకు పౌడర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో ఇది మనం చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ టూ టైమ్స్ తినొచ్చు వీక్లీ అలాగే రెండు రోజులకు ఒకసారి కానీ మూడు రోజులకు ఒకసారి కానీ తిన్నట్లయితే మనకు చాలా మంచిది నెయ్యి వేసుకొని తిన్నట్లయితే ఇడ్లీలో కానీ దోశలో కానీ అలాగే రైస్లో కానీ దేనిలోకైనా చాలా కమ్మగా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి ఒక్కసారి మీరు ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఒపీనియన్ని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం ఏమేమి అవసరం అవుతాయో మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వలేదు అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను క్లియర్గా ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ టేక్